De bekerfinale tussen Twente en Ajax in de Rotterdamse Kuip lijkt rustig te zijn verlopen. Voor de wedstrijd in het uitverkochte stadion werden vijf arrestaties verricht. De komst van 34.000 supporters uit Enschede en Amsterdam met zo'n 400 bussen leidde wel tot verstopte wegen rondom de Kuip. De wedstrijd werd na verlenging gewonnen door Twente. Bij de Kuip is verslaggever Geert Willem Overdijkink. Ja, het stadion is inmiddels uh, leeg. De, de supporters die liepen eigenlijk uh, meteen na de 3-2 van FC Twente. Begon de, de Ajax aanhang die aan deze kant zat uh, begon af te druipen, liep uh, terug naar de bussen. Uh, teleurgesteld natuurlijk, maar ook wel een beetje, dat beluisterde ik ook wel bij de mensen, uh, met het idee van, ach nou ja, dit was de bekerfinale. Volgende week gaat het om de titel en uh, dan hebben we de herkansing en dan gaan we vast wel winnen. Dus daarom ja, uh, liep iedereen ook wel... Ja, met berusting naar die bussen. Die bussen liepen snel vol. Die gingen vervolgens ook vrij snel in. Met 25, 30 stuks tegelijk de snelweg op. Werden begeleid door politie. En uh, ja, eigenlijk bleef het hier rond het stadion uh, helemaal rustig. De, de Twente supporters die aan de andere kant eruit kwamen. Ja, feestend natuurlijk. Maar ook vrij snel richting hun bussen terug. Dus uh, geen, geen wanklank hier. Kort na de wedstrijd sprak ik met burgemeester Abu Taleb. En ik vroeg hem dan ook of uh, de avond het voetbalfeestje was geworden. Wat iedereen ervan ge gehoopt had. Ik vind het een zinderende finale um, en zoals uh, de oude Olympische gedachte luidt, de beste mag winnen en uh, blijkbaar is het uh, FC Twente geworden. Ik heb genoten van een mooie wedstrijd en uh, ook van een geweldige entourage binnen het stadion. Van tevoren was er natuurlijk een heleboel politie op de been met in het achterhoofd van ja, je Ajax fans in Rotterdam, je weet nooit wat er kan gebeuren. Het is rustig gebleven hè? Nou, we hebben eigenlijk uh, maar een gepaste hoeveelheid agenten op de been uh, gebracht. Want we wilden van meter van ook de uitstraling hebben van dat dit een feest is. En vanzelfsprekend ben je als politieorganisatie ook voorbereid op uh, grote dingen mocht dat aan de hand zijn. Dus je houdt wat mensen achter de hand. Maar die hoefden we niet uh, uh, uit de garage te rijden zoals dat heet. Het is gebleven bij uh, de manschappen die we op de been hadden. En dat was een hele mooie uh, entourage wat mij betreft. Af en toe van tevoren en nu na afloop ook verkeersmaatregelen waarbij het verkeer rondom de Kuip wordt stilgezet. Dat leidt dan een beetje tot irritatie bij mensen die in de file staan. Maar ja, dat is eigenlijk het enige overlast die er is geweest ook. Hè? Ja, het is een verkeerslogistiek operatie van, van je welste. Je moet ervoor zorgen dat de trein op tijd binnenlopen, de bussen vanuit Amsterdam en vanuit Twente op tijd lopen. Zo min mogelijk vertraging veroorzaken op de, op de snelwegen. We hebben eigenlijk op dit moment, dat is ongeveer half tien s'avonds, één probleem. En dat is het feit dat er, begreep ik, een vervoerder die wat Ajaxide naar Rotterdam had vervoerd, een aantal bussen heeft teruggenomen. Waardoor hier wat mensen zitten die geen vervoer hebben terug naar huis. En er wordt nu met man in macht gewerkt om alternatief vervoer te regelen. En dat gaat nog wel lukken vanavond. Goed, nauwelijks wanklank dus. Uh, niet heel veel arrestaties ook. En allemaal ja, voor kleine vergrijpen, beledigen bijvoorbeeld van politieagenten. Niet kunnen identificeren. En uh, die vervoerder die uh, zijn tien bussen heeft teruggetrokken. Dat is naar verluid de OWAT. Uh, die bussen zouden op de heenweg uh, zijn gesloopt door uh, Ajax aanhangers die daarin zaten. En daarom heeft de OWAT gezegd van nou wij halen onze bussen weg. En uh, ja, de mensen die daarin zaten, nou, ja, die worden dus op een andere manier naar Amsterdam vervoerd. 21 ernstig zieke kinderen hadden gistermiddag de dag van hun leven tijdens Kids Maritiem. De patiëntjes mochten samen met hun familie aan boord van luxe plezierjachten voor een tochtje over de Maas. De Koninklijke Nederlandse Motorbootclub hoopt hiermee voor even de zorgen van de kinderen en hun ouders weg te nemen. Het is 11 uur ochtends en ieder kind krijgt zijn eigen luxe plezierjacht toegewezen. Ze hebben er zichtbaar zin in. De meeste kinderen zijn ongeneeslijk ziek en hun ziektebeeld is heel divers. Ouders zijn ontzettend blij met deze dag. Met andere kindjes die ook ziek zijn, leren ze wel meer van... hé, hey, ik ben wel ziek, maar ik ben ook belangrijk. En niet alleen dat ze gezonde kinderen belangrijk zijn. Dus voor hem vind ik het heel belangrijk dat dit georganiseerd is. Ja. Het is tijd om te gaan en we verlaten de Antropohaven in Rotterdam-Zuid. Aan boord bij de familie van Hessel wil ik de moeder van het gezin interviewen. Maar ik moet even helpen met een zuurstofles en een apparaat, wat Hessel mee sjouwt. Hij is acht jaar oud, heeft een stofwisselingsziekte en heeft vijf gebroken nekwervels. Je kunt nooit echt handig zo op pad hè, met Hessel. Ja hoor, alles kan, als je maar wil. Immens veel doorzettingskracht heeft ze. Met de 21 meest luxe jachten varen we nu de Maas op. Straks gaan we kijken naar een watershow. Moeder Suzanne is dag en nacht bezig met Hessel. Doordat hij in zijn lichaam een stofje mist, dat afval uit je cellen haalt... Blaast nu iedere cel zich op en gaat kapot. Het 
Axel, je hebt helemaal naar je zin, hè? <laughs> Leuk is die hier, hè? Ja. Wat doet er nou met u? Ja, het is superleuk. Dit is echt zijn, uh, ja, zijn ding varen. Nou ja, zijn gezicht zegt genoeg, denk ik. De Koninklijke Nederlandse Motorclub organiseert dit nu voor het derde jaar. De allerluxte plezierjachten. Ze liggen hier allemaal in het water op de Maas. Om die kinderen een onvergetelijke dag te geven. Die mensen hebben het te veroveren. Want die glimlach van die kinderen, dat doet de mensen veel. Dat ontroerde. En dat is gewoon, als je zo'n dag meegevaren hebt en je ziet dan hoe die kinderen ervan genieten, maar ook de ouders en de broertjes en zusjes, dan geeft dat heel veel voldoening. En daarom doen we het graag ieder jaar weer. Ja. Als het aan de organisatie ligt, is er volgend jaar weer een Kids Maritiem. Maar dan met nog meer luxe jachten om zo nog meer kinderen gelukkig te maken. Wat heb ik gemist in 30 jaar Baroe? Heel veel goede muziek. Heel veel bandjes die echt ontzettend veel te bieden hebben. Ja, en straks, dat betekent de uitzending van morgenmiddag. Dan ziet u alles over de viering van 30 jaar poppodium De Baroeg in Rotterdam, Lombardije. Op een weiland bij Rokanje is gistermiddag het Nederlands kampioenschap Gazonmaaier racen gehouden. En dat gaat zeker niet om het mooiste gemaaide stukje gras. Ja, waar gaat het om? Het is natuurlijk een snelheidssport. Het is, ja, het is, je moet het vergelijken eigenlijk met een kartwedstrijd ook. Het is een formule. Het heeft niks met grasmaaien te maken. Nee, nee het is alleen. Het, uh, het heet gazonmaaier, omdat het machine moet het silhouet behouden van een gazonmaaier. Ja, serieus. Uh, ik probeer gewoon uh, een goede machine neer te zetten. Uh, zelf een beetje in conditie te zijn en uh, ja, voor aan meer te draaien. En tja, als de echte mannen zijn geweest, mag de jeugd zijn lol op. En dan zijn er wel erg vreemde grasmaaiers te zien op het parcours. Ja, dit is wel populair. Het, is, uh, het leuke is dat je natuurlijk met z'n allen naartoe leeft. Een hele groep jongeren die met z'n allen brommetjes bij elkaar scharrelt en uh, er iets moois omheen bouwt. Nou, het resultaat uh, lijkt me te zien. We hebben heel mooie, mooie dingen gebouwd. Ja, het gaat uh, puur uh, om het landskampioenschap wat je binnenhaalt. En uh, ja, voor de rest, je uh, wint geen geldprijzen, geen mooie reizen, niks. Het gaat puur om het landskampioenschap dat je de snelste maaier kan zijn. Een bos bloemen, een lekker geurtje. Of de nieuwste cd van Frans Bauer, uitgereikt door de volkszanger zelf. Voor Gerda Rijsdijk uit Spijkenissen werd het een moederdag om nooit te vergeten. Frans Bauer bezocht vandaag Chris Kras door Nederland, vijf gelukkige moeders. Nou, ik ben op dit moment in Spijkenissen en ik ga het, uh, de eerste kaarten van de hooi ga ik nu uh, overhandigen aan een moeder die op moederdag zit uh, te wachten met een leuk bosje bloemen. Kijk, de nieuwe cd, hij zit erin. Het is nog muisstil, het is heel vroeg in de ochtend. De buurvrouw is wel al wakker. Kijk, die staat daar te loeren hiernaast. De buf. Kijk. Door het geven van twee nieuwe concerten in Ahoy staat Frans Bauer straks op gelijke hoogte met Litouwers. Beiden hebben dan 50 keer aan Ahoy opgetreden. En Gerda Rijsdijk uit Spijkenissen is er dan zeker bij. Wat leuk! Een bosje bloemen. Hé, hey, lieverd. En een kussen, hè? Mm. Is er misschien ook nog een bakje koffie voor Frans? Ja, natuurlijk is het. Nou, kom, we gaan we even verder. In de woonkamer van Gerda heeft de halve buurt zich inmiddels verzameld. En allemaal echte fans. Mijn moeder brengt liefde en warmte in huis. En is ook je beste vriendin. Nou, ik ben al heel lang fan, maar ik ben al nooit bij hem geweest. Nee, omdat ik nooit eigenlijk iemand had om, om er naartoe te gaan. Dat is vanaf nu allemaal anders. Iedereen is hier gek met Frans. Dat wordt een super drukke moederdag. Ook in huizen bouwen, uh, toch? Oh, dat weet ik niet. Wij zijn vanmorgen vroeg weggegaan. Wij komen vanmiddag thuis. Wordt helemaal geen moederdag gevierd bij jullie? Jawel, jawel, jawel. Vanavond om zes uur. Op naar de volgende gelukkige dan maar weer. 
Waar, uh, waar moet je nu nog heen dan? Nu gaan we naar Haarlem. Jeetje. Naar Kotten. En naar. Uh, jullie hebben achter echt een leuke buurt hier. Gezellig hè? Echt een gezellig buurt. Ja. Maar onze moeder hart moet huilen. Hoe zenuwachtig was u vanmorgen? Nou, heel zenuwachtig. <laughs> Want ik keek naar buiten en toen zag ik al die uh, fotografen staan. Nou, het is uh, heel leuk hè. Frans uh, Bouwer die kwam langs. Ja, dat was mijn mooiste moederdag hoor. Ja. En dit was Rijmond Nieuws. Meer nieuws vindt u op rijmond.nl. Ik wens u verder nog een hele mooie dag. Dag.